നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ നോട്ട് ജെ എസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റൂട്ടിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഫോമിൽ നിന്ന് ഫോം ഉപയോഗിച്ചോ അത് ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് വഴിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ എൽ വഴിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോം സബ്മിഷൻ വഴിയായിട്ടോ എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ചില സിറ്റുവേഷനിൽ റിക്വസ്റ്റിൽ ഡേറ്റ പാസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും സോ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ സെർവറിന് കൊടുക്കുന്ന റിക്വസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ മുഴുവനും ഈ റിക്വസ്റ്റ് എന്നുള്ള വേരിയബിളിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിക്വസ്റ്റ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഓഫ് റിക്വസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് റിക്വസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സ്ലാഷ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻസുള്ള റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ കൺസോൾ ചെയ്ത് സോറി ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അകത്ത് കൺസോൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഓഫ് റിക്വസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ കൺസോളിൽ ലോഗ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാം റിഫ്രഷ് ചെയ്യുമ്പം ശരിക്കും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പോയി നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ കണ്ടോ കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഒരു ഒരു വലിയ ഫയലാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളിപ്പം ആ സെൻഡ് ചെയ്ത റിക്വസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ആ റിക്വസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചില സിറ്റുവേഷൻ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഈ റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ മെത്തേഡ് എടുക്കേണ്ടി വരും മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് രീതിയിലാണ് ഈ റിക്വസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ എൻ എൻ്റെ പോർഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് റിക്വസ്റ്റ് ഡോട്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുകയാണ് റിക്വസ്റ്റ് ഡോട്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം എനിക്ക് മെത്തേഡ് എന്ന് കിട്ടുന്ന ഗെറ്റാണ് ഇതൊരു ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മെത്തേഡ് ഗെറ്റ് എന്ന് കിട്ടിയത് അതുപോലെ റിക്വസ്റ്റ് ഡോട്ട് യു ആർ എൽ റിക്വസ്റ്റ് ഡോട്ട് യു ആർ എൽ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലാഷ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ളതാണ് യു ആർ എൽ ഇങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഫോമിൽ പാസ് ചെയ്ത ഡേറ്റ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമുക്കൊരു ഒരു പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് വഴിയായിട്ട് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ നമ്മൾ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ഡോട്ട് ബോഡി എന്നുള്ള ഈ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ബോഡി എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിക്വസ്റ്റ് ഡോട്ട് ബോഡി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എപ്പോഴും അൺഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക അതായത് നമുക്ക് ആ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ ബോഡി വാല്യൂ നമുക്ക് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അതെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് പാർസ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു ലൈബ്രറി നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി പാർസർ എന്നുള്ള ലൈബ്രറിയാണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി പാർസർ ഇൻ നോട്ട് ജെയ്സ് ഇത് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഇതാണ് ബോഡി പാർസർ എന്നുള്ള ലൈബ്രറി ഈ ലൈബ്രറി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റേനെ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഫെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബോഡി പാർസർ എന്നുള്ള ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേയായിട്ട് തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം അതായത് നമ്മൾ നോട്ട് ജെയ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ നമുക്ക് എ പി ഐസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആഡ് ചെയ്യാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ എ പി ഐസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ശരിയാണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടൂളുണ്ട് ആ ടൂളിന് പോസ്റ്റ് മാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പോസ്റ്റ് മാൻ പോസ്റ്റ് മാൻ എന്നുള്ള ഈ ടൂൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ
ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇൻ്റർഫേസ് ഇതാണ് എൻ്റെ വെർഷൻ ഇച്ചിരി പഴയ വെർഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായി എന്ന് വന്നേക്കാം പക്ഷേ ഇൻ്റർഫേസ് ഇതുപോലെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് യു ആർ എൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ റിക്വസ്റ്റ് മെത്തേഡ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത റിക്വസ്റ്റ് നോക്കാം അതായത് ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് കോളൻ എയ്റ്റ് സീറോ 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 സ്റ്റുഡൻസ് ഇത് നമ്മളായിട്ട് കൊടുത്ത ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു യു ആർ എല്ലാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ യു ആർ എൽ അങ്ങ് കോപ്പി എടുത്തിട്ട് പോസ്റ്റ്മാൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കാം പോസ്റ്റ്മാൻ്റെ അവിടെ യു ആർ എൽ കൊടുത്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ യു ആർ എൽ എൻ്റെ എന്ത് റിക്വസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗെറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് യു ആർ എൽ കൊടുത്ത് സെൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ യു ആർ എല്ലിലേക്ക് റിക്വസ്റ്റ് എടുത്താൽ എന്ത് റെസ്പോൺസ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ളതാണ് റെസ്പോൺസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ എ പി എസ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഗെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പേ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് യു ആർ എൽ അടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ യു ആർ എൽ അടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് നമ്മൾ കോഡ് എഴുതേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കോഡ് ഒന്നും എഴുതാതെ തന്നെ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റുകളും മറ്റു തരത്തിലുള്ള റിക്വസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇതെല്ലാം പല എച്ച് ടി ടി പി റി റിക്വസ്റ്റ് ടൈപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ഗെറ്റും പോസ്റ്റും ആണ് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ പുട്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പാച്ച് ഉണ്ട് ഡിലീറ്റ് ഉണ്ട് കോപ്പി ഉണ്ട് ഹെഡ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എച്ച് ടി ടി പി വേർബ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വേർബ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ വേർബ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തർക്കാലം ഇപ്പോൾ ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് മാത്രമാണ് പഠിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ സംശയിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ബോഡിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം റിക്വസ്റ്റ് ബോഡിയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആപ്പ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ആപ്പ് ഡോട്ട് പോസ്റ്റ് അതായത് ഒരു പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയുകയാണ് സ്ലാഷ് ലോഗിൻ ചുമ്മാ ഒരു ടെസ്റ്റ് യു ആർ എൽ പറയാണ് കോമ ഫംഗ്ഷൻ കോമ റിക്വസ്റ്റ് കോമ റിസൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ലോഗിൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് അതൊരു പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റെസ്പോൺസ് പറയുകയാണ് റെസ്പോൺസ് ഡോട്ട് സെൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോഗിൻ റിക്വസ്റ്റ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ റെസ്പോൺസും ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് സ്ലാഷ് ലോഗിൻ എന്ന് അടിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല ഇവിടെ സ്ലാഷ് ലോഗിൻ എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കനോട്ട് ഗെറ്റ് സ്ലാഷ് ലോഗിൻ അതായത് ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിപ്പം ആപ്പ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് എന്നായിരുന്നെങ്കിലും ഓക്കെ ഫൈൻ എനിക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോഗിൻ റിക്വസ്റ്റ് പക്ഷേ ആപ്പ് ഡോട്ട് പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് കിട്ടില്ല കാരണം എന്താ ഇത് യു ആർ എൽ വഴി പാസ് ചെയ്ത ഒരു ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് പോസ്റ്റ് അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോഗിൻ റിക്വസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഇത് കിട്ടത്തില്ല കനോട്ട് ഗെറ്റ് ലോഗിൻ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ യു ബ്രൗസറിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് കോപ്പി ചെയ്ത് ഇ യു ആറിൽ കോപ്പി ഇ യു ആറിൽ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് പോസ്റ്റ്മാൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യും പോസ്റ്റ്മാൻ്റെ അകത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഗെറ്റ് എന്നുള്ളത് മാറ്റി പോസ്റ്റാക്കാം ഗെറ്റ് മാറ്റി നമ്മൾ പോസ്റ്റാക്കിയിട്ട് സെൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് പോയി കണ്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോഗിൻ റിക്വസ്റ്റ് എന്നുള്ള റെസ്പോൺസ് വന്നു പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് വന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബോഡി ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുന്ന സമയത്ത് പാസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബോഡി എന്നുള്ള സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് ബോഡി എന്നുള്ള സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡാറ്റ പാസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ പാസ് ചെയ്യാം അതിലൊന്ന് ഫോം ഡാറ്റയാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് നമ്മൾ യു ആർ എൽ എൻകോഡ് സ്കീമിലാണ് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ യു ആർ എൽ എൻകോഡർ എന്നുള്ള സ്കീം എടുക്കുകയാണ് യു ആർ എൽ എൻകോഡർ സ്കീം എന്ന
അതുപോലെ ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ താഴത്ത് ഉണ്ടാവും ഇത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഇത് എങ്ങനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ പി എം ഇൻസ്റ്റോൾ ബോഡി പാർസർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നോട്ട് മോൾ നോട്ട് മോൾ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറയുകയാണ് എൻ പി എം ഇൻസ്റ്റോൾ ബോഡി പാർസർ ബോഡി ഹൈഫൺ പാർസർ അപ്പോൾ ബോഡി പാർസർ എന്നുള്ള ആ ഒരു പാക്കേജ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റോളായി അത് ചെറിയൊരു പാക്കേജ് ആയിരുന്നു വളരെ ചെറിയ സൈസിലുള്ളത് അത് ഇൻസ്റ്റോളായി നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ കണ്ടത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സഹിതമാണ് തന്നേക്കുന്നത് ബോഡി പാർസർ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ റിക്വസ്റ്റ് ഔട്ട് ബോഡി ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോഡി പാർസർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ പറയുവാണ് വാർ ബോഡി പാർസർ ഈക്വൽസ് റിക്വയർ ഓഫ് ബോഡി പാർസർ ബോഡി പാർസർ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം ഇത് വലുതാവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അധികം കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു വീഡിയോയിലാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിന് കാണണ്ട നിങ്ങൾ ആ ഓരോ പോർഷൻ പോർഷൻ തിരിച്ചിട്ട് കണ്ടാലും മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്തത് ബോഡി പാർസറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ബോഡി പാർസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ ബോഡി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതുപോലെ പോസ്റ്റ് മാൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതുപോലെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ബോഡി പാർസർ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ജേസിൻ്റെ അകത്ത് അത് മിഡിൽ വെയർ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് മിഡിൽ വെയർ ഓക്കെ മിഡിൽ വെയർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതൊരു ആ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ മിഡിലിൽ വസ് മിഡിലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെയും സെർവറിൻ്റെയും മിഡിലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മിഡിൽ വെയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നേരെ സെർവറിനെ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യണതിന് പകരം മിഡിൽ വെയറിൽ വന്നാണ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുക മിഡിൽ വെയറിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മിഡിൽ വെയർ ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് മിഡിൽ വെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് യൂസ് എന്നുള്ളൊരു ഒറ്റ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മിഡിൽ വെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആപ്പ് ഡോട്ട് യൂസ് ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് മിഡിൽ വെയർ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ എത്ര മിഡിൽ വെയേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആപ്പ് ഡോട്ട് യൂസ് എന്നുള്ള ഇതിൽ ഇത് പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതിലൊരു കാര്യമാണിത് ഓക്കെ ആപ്പ് ഡോട്ട് യൂസ് ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു കോൾ ബാക്ക് പാസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആപ്പ് ഡോട്ട് യൂസ് ഒരു കോൾ ബാക്ക് പാസ് ചെയ്യാം അതിൽ മൂന്ന് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വരും റിക്വസ്റ്റ് വരും റെസ്പോൺസ് വരും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഇത് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവേണ്ട ആപ്പ് ഡോട്ട് യൂസ് എന്നുള്ള ഇതൊരു മിഡിൽ വെയർ ആണ് എന്താ മിഡിൽ വെയർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാവും ആ അതൊരു കോൾ ബാക്ക് ഫംഗ്ഷനാണ് മൂന്ന് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഉണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു വാല്യൂം കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുവാണ് റെസ്പോൺസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റെസ്പോൺസ് ഡോട്ട് സെൻഡ് പറയാം റെസ്പോൺസ് ഡോട്ട് സെൻഡിൽ പറയുകയാണ് മിഡിൽ വെയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഹിറ്റ് ഓൺ മിഡിൽ വെയർ മിഡിൽ വെയറിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് മിഡിൽ വെയർ എന്ന് ഇപ്പം ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേതെങ്കിലും വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു യു ആറിൽ പറയുവാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ളൊരു യു ആറിൽ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് സ്ലാഷ് സ്റ്റുഡൻസ് സോറി നമ്മൾ സെർവർ റൺ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ സ്
അല്ലേ ഇൻഡെക്സ് പേജ് ഇതായിരുന്നു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ വന്ന് സ്റ്റോപ്പായി നമ്മളിവിടെ നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതായത് മിഡിൽ വെയറിൽ വന്ന് ഹിറ്റാവും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം ഈ മിഡിൽ വെയർ എന്താണോ ഈ യു ആറിൽ എന്താണോ സംഭവിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ ഇനി റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിറ്റ് ഓൺ മിഡിൽ വെയർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഹിറ്റ് ഓൺ മിഡിൽ വെയറിൽ കയറിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്കൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇതാണ് നമ്മൾ മിഡിൽ വെയറിൽ വന്നിട്ട് റെസ്പോൺസ് സെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത റെസ്പോൺസ് സെൻറ്റ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ഇവിടെ ഒരു നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു എറർ വരും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മിഡിൽ വെയറിൻ്റെ അകത്തുള്ള നമ്മുടെ സെൻറ്റ് കളയുക ആക്ച്വലി മിഡിൽ വെയറിൽ നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് സെൻഡ് ചെയ്യാനല്ല ചെയ്യുന്നത് കൺസോൾ മെസ്സേജ് കൊടുക്കുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ള കൺസോൾ മെസ്സേജ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളത് കളയുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡെക്സ് പേജിലേക്ക് പോയി അതായത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് ഇവിടെ പറയാത്തിടത്തോളം കാലം അത് കാര്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യത്തില്ല നമുക്കൊരു റിസൾട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങനെ വെറുതെ കറങ്ങിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണാം അല്ലേ അതേസമയം നമ്മളിവിടെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സ്ലാഷ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് മിഡിൽ വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മിഡിൽ വെയർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ് ആദ്യം റിക്വസ്റ്റ് മിഡിൽ വെയറിൽ കയറിയതിന് ശേഷമാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബോഡി പാർസർ ബോഡി പാർസർ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളത് മിഡിൽ വെയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം ബോഡി പാർസർ എന്താണ് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ ബോഡിയെ പാർസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അത് സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതാണെന്ന് ഒരു മിഡിൽ വെയർ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അതായത് നമ്മൾ ആ ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അതിനെ പാർസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ തരണം അപ്പോൾ അതാണ് ബോഡി പാർസറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് എത്ര മിഡിൽ വെയർ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആപ്ഡോട്ട് യൂസ് നമുക്കിനി ബോഡി പാർസർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു മിഡിൽ വെയർ ആയിട്ട് പറയാം നമുക്ക് ബോഡി പാർസറിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാവും ബോഡി പാർസറിൻ്റെ പേജ് വന്നാൽ ബോഡി പാർസർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്കീം പല പാറ്റേണിലുള്ള പാർസിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ പോസ്റ്റ് മാനി കൊടുത്തത് യു ആർ എൽ എൻകോഡഡ് ആയിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ആർ എൽ എൻകോഡഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ആപ്പ് ഡോട്ട് യൂസ് ബോഡി പാർസർ ഡോട്ട് യു ആർ എൽ എൻകോഡഡ് ഈ കോഡ് കോപ്പി ചെയ്താൽ മതി ഈ കോഡ് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം നമ്മുടെ സെക്ഷനിൽ വന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് യു ആർ എൽ എൻകോഡഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് മിഡിൽ വെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ആപ്പ് ഡോട്ട് യൂസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ആപ്പ് ഡോട്ട് യൂസ് സെക്ഷനുകൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുകയാണ് ബോഡി പാർസർ ഡോട്ട് യു ആർ എൽ എൻകോഡഡ് എൻകോഡഡ് യു ആർ എല്ലിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പാർസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണിത് ഇനി എനിക്ക് ജെയ്സൺ പാർസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം യു ആർ എൽ എൻകോഡഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റിക്വസ്റ്റിൽ ഒന്നുകൂടെ എടുക്കുകയാണ് റിക്വസ്റ്റ് ഡോട്ട് ബോഡി ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പോസ്റ്റ്മാനിൽ റിക്വസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യാം റിക്വസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ ബോഡി നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഈ ബോഡി പാർസർ ഇൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആപ്പ് ഡോട്ട് യൂസ് ബോഡി പാർസർ യു ആർ എൽ എൻകോഡഡ് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് വിളിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യു റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ ബോഡി കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കോഡ് ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റിക്വസ്റ്റ് ബോഡി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു നേരത്തെ റിക്വസ്റ്റ് ബോഡി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുത്ത പേരാണ് റിക്വസ്റ്റ് ബോഡി ആയിട്ട് വന്നത് മറ്റൊരു റി
എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പേര് കിട്ടുകയാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ് റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ ബോഡി റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നെയ്മും ഉണ്ട് ഏജും ഉണ്ട് അതിൽ നെയ്മ് എടുത്താൽ എനിക്ക് നെയ്മ് കിട്ടും ഏജ് കൊടുത്താൽ എനിക്കതിൻ്റെ ഏജ് കിട്ടും ഏജ് ഏജ് വാല്യൂ കിട്ടി ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഡാറ്റ ഞാൻ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്കിത് ഒരു അല്പം ലെങ്തി ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഇതൊന്ന് റെഫ്രി ഒരു റിഫ്രഷ് ചെയ്യാം റിഫ്രഷ് ചെയ്താൽ എക്സ് നമ്മൾക്ക് ഈ കോഡ് വായിച്ചാൽ എക്സ്പ്രസ് എക്സ്പ്രസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതുപോലെ എക്സ്പ്രസ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ അതായത് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ വേണ്ടത് ബോഡി പാർസർ ആണ് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് ഇതാണ് നമ്മളൊരു ഫോം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഡാറ്റയെ ഫെച്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എക്സ്പ്രസ്സിന് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പാക്കേജാണ് ബോഡി പാർസർ അപ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ ബോഡി ഫെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി എക്സ്പ്രസ് ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അതുപോലെ നമ്മൾ മിഡിൽ വെയർ എന്താണെന്ന് കണ്ടു മിഡിൽ വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ആദ്യം ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് മിഡിൽ വെയർ മിഡിൽ വെയറിന് തീരുമാനിക്കാം ഈ റിക്വസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം വേണ്ടി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് മിഡിൽ വെയർ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഡോട്ട് യൂസ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഡോട്ട് യൂസ് അതിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതായത് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു കോൾ ബാക്ക് ഉണ്ടാവും റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് റിക്വസ്റ്റും റെസ്പോൺസും നമുക്കറിയാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് വിളിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അടുത്ത അടുത്ത പടിയിലേക്ക് അത് കിടക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സിക്യൂഷൻ അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്താൽ ഈ യു ആറിൽ വെച്ച് സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇനി ബോഡി പാർസർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബോഡി പാർസറിനെ ഒരു മിഡിൽ വെയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ ഈ കോഡ് നമുക്ക് ബോഡി പാർസറിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ വായിച്ചാൽ കിട്ടും ബോഡി പാർസർ ഡോട്ട് യു ആർ എൽ എൻ കോഡൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ ബോഡി എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫുൾ ഇൻഫോർമേഷനും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അതൊരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഡോട്ട് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഏജ് കിട്ടും ഡോട്ട് നെയ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നെയ്മ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് യു ആർ എൽ എൻകോഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള റിക്വസ്റ്റാണ് നമുക്ക് റോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ഫോർമാറ്റും കൊടുക്കാം വെറുതെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഒരു ജെയ്സൺ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ജെയ്സൺ കൊടുക്കാം നമ്മളിവിടെ ഒരു ജെയ്സൺ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റോ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്ലാഷ് ജെയ്സൺ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു ജെയ്സൺ ഫയൽ സെൻഡ് ചെയ്യാം ഒരു ജെയ്സൺ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് നെയ്മ് അപ്പുക്കുട്ടൻ പറയാണ് ഹോബി ക്രിക്കറ്റ് രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഇനി നമ്മൾ ഇത് പാസ് ചെയ്യുവാണ് ഇത് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ റിക്വസ്റ്റ് ഡോട്ട് ബോഡി ഡോട്ട് നെയിം എന്ന് കൊടുക്കാം സെൻഡ് കൊടുത്താൽ നമുക്കിവിടെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത് യു ആർ എൽ എൻകോഡഡ് മാത്രം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യു ആർ എൽ എൻകോഡഡ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ഇത് ഇതിപ്പം കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതുപോലെ ജെയ്സൺ ഇപ്പം നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തത് ജെയ്സൺ ആണ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മുടെ ഹെഡർ ആക്ച്വലി ജെയ്സൺ ഫയൽ ആണ് സോ സോറി റിക്വസ്റ്റ് ബോഡി ഇത് ജെയ്സൺ ഫയൽ ആണ് ഈ ജെയ്സൺ ഫയലി
ഇത്രയും ലെങ്ത്തി ആയേ നമുക്കിത് ഇത് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം തോന്നിയാലും എന്തെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാതെ എന്ത് സംശയം തോന്നിയാലും താഴ്ത്ത് കമൻ്റായിട്ട് തരിക നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്